दर्शक वृंद नमस्कार कार्यक्रम सीधा कुरा में यहाँ हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम सीधा कुरा तैयार कैपिटल टेलीविजन एचडी बा हे रख्वी संग कैपिटल एफ एम रेश का विभिन्न रेडियो स्टेशन बा हमीर एक पटक सुनी भी रख्त संगे तमी अनलाइन में डब्लू 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 डट सी एफ एम ऑन एयर डट कम रेडियो सारंगी डट कम अभी कैपिटल मीडिया ग्रुप को मोबाइल एप सी एम जी बाटी हमीर हेन पढ़ना और सुन्न भी सकूने कार्यक्रम सीधा कुरा में समसामयिक विषय वस्तु में हम बड़ी केन्द्रित रहते आया छो रखी पच्लो समय में एटा नया विषय यो पेचिलो बन था रो विषय चाह राष्ट्रीय मात्र है अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में यह विषय ने प्रवेश पाए अंतरराष्ट्रीय रूप में छवि धमिल्याने एटा विषय प्रवेश खास करी नक्कली भूटानी शरणार्थी को विषय उठे रेस में चाह व्यक्तिगत हिसाब से कुछ गिरो मत्र संलग्न रहें कि इसमें सरकारी निकाय अथवा राज्य को निकाय आधिकारिक निकाय को संलग्नता रहो भय प्रवेश होता खेल इसलिए राष्ट्रीय राजनीति में तो एक खाल तरंग पैदा कर संगसंगे अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में छवि चाह कमजोर बनाने काम भागर यह अवस्था अर्कती में अभी वर्तमान सरकार ने यह विषय में चाह अनुसंधान करो क्षेत्र में संलग्न रहकर आरोपी पकड़ कर अथवा निंत्रण में लीएर चाहिए अनुसंधान अगड़ी बढ़ाई रो क्रम अज जारी रहते स्वाभाविक हिसाब से आम नागरिक इस अत्यंत स्वागत करवस्था अर्कती इसलिए फिर अर्क संशय भी पैदा कर राष्ट्रीय स्तर में भैया यहां विगत में यहां धे घटना भैया थे प्रकरण भैया थे ती प्रकरण राजनीतिक रूप बाई मत्थर बनाने काम भी थी यद्यपि यह विषय तीत सजिलो जस्तु देखिंदन खासगरी राजनीतिक तह ने चाहे इस साम्य बना अथवा इस मत्थर बना सकने तस्ता गुंजाइश अलग कम हो कि जस्तु भी देखिए आज को श्रृंखला में हमी मूलत यह विषय ने राष्ट्रीय रूप में जो खाल संदर्भ अलग उठे इसलिए अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में चाहे इसको प्रभाव कस्त तो देखने सकद ने अंतरराष्ट्रीय छवि में इसलिए कस्तो धक्का पुर्यद भोलि को दिन में चाह विषय वस्तु उठते नेपाल को भविष्य कस्त तो रहना जस्ता विषय भी हम आज प्रवेश कराने कोशिश करने आज मेरे पाहना हो खासगरी नेपाल रंतराष्ट्रीय क्षेत्र में वहाँ को एटा सन्जाल छ्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल जिसको विभिन्न मूलुक में तेज को संरचना छाल में ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल ने खासगरी यह भ्रष्टाचार विरुद्ध को जो अभियान संचालन कर अभियान मात्र है वहाँ एक खाल प्रतिवेदन ही सावजनिक कि कुन कुन ठाव में चाहे भ्रष्टाचार भैर अनियमित भैर को रोकथाम रियंत्रण कर सुझाव राष्ट्रीय रूप में अंतरराष्ट्रीय रूप में वहाँ उठाई रख्वे खासगरी आम मानस सचेतना अभिवृद्धि करने रंगसंगे दबाव सृजना करने काम भी वहाँ ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल नेपाल अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांग आज मेरे पाना हेलो स्वागत है कार्यक्रम सीधा करा धेरे पीछे फिर तब नया विषय में फिर मैं प्रवेश करने कोशिश करें समय दिव्य मैं यहाँ प्रारंभ में धन्यवाद ज्ञापन करोड़ने कोशिश करें एटा गजब को खाल भन अथवा अप्रत्याशित रूप में भन अथवा पत्यार नई नलाग्ने खाल घटना चाहे अभी तब संवाद करते चलि अनुसंधान अगड़ी बढ़ी रहे तब तो खासगरी समाज में भैया अथवा राज्य का जीपी क्षेत्र में भैया अनियमितता भन भ्रष्टाचार को अभियान में तब क्रियाशील राख्स विरुद्ध में तब क्रियाशील हो घटना चाहे सावजनिक होते तबर सुरू में कसरी लिख ये ठैक्क ये घटना जिस सावजनिक भो घटना सावजनिक होते खेल तब कि मन में आयो अथ तब विचार कस्तो रहो सुरू में सुरू को कस्तो फिलिंग भो तैं सुरुआत करूँ मैं है यह कस्त हो हमें चाहे मध्यम तो मीडिया ठा पाने हो धे जसो धे जसो कुछ तो मीडिया हो है मीडिया हमें कुछ सुरुआत होने बितिक हम हमी 
त्यसमा एकदमै गम्भीर रूपमा चाहिँ निगरानी राखिरहेका हुन्छौँ र निगरानी राख्दा सुरुमै पनि के के कुरा आयो भने होइन यो चाहिँ खोज पत्रकारिता केन्द्रको रिपोर्ट हो अनि खोज पत्रकारिता केन्द्रसँग पनि हाम्रो समन्वय गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले अब सबभन्दा पहिले त प्रहरीमा धेरै जसो उजुरी पर्यो ठगीको उजुरी किन कारबाही भएन भन्ने चाहिँ हेर्दाखेरि अमेरिका पठाउने व्यक्तिहरूसँग पैसा उठाएर पैसा नदिएको भन्ने कुरा आयो भने अमेरिका कसरी पठाउन सकिन्छ त भनेर हेर्दाखेरि त नकली भुटानी शरणार्थी बनाएर पठाउने त्यो कसले कसले भन्दाखेरि त उच्च पदस्थहरूले पठाउने भनेपछि हामीले के हुन्छ भनेर हामीले वास गरेर बस्यौँ र त्यसपछि यो घटनाक्रमहरू जुन बढ्दै गयो नि त्यसले चाहिँ नेपालीहरूको इमानदारीता माथि धावा बोलेकै छ विश्वमा नेपालीहरूको जुन इमानदारीता भयो इज्जतलाई ख्याल दिएकै छ विश्वसनीयता गुमाएकै छ यसरी सरकारी स्तरबाटै जुन सरकारी कागजातमा छेडखानी गरेर जो त्यसलाई त्यस्तोलाई चाहिँ कृत्य भनिन्छ कृत्य कागजातहरू तयार गरेर रिपोर्टलाई नै फेरबदल गरेर जुन संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शरणार्थी सम्बन्धी कार्यालयलाई नै दिएर काम गर्नु भनेको त सबैको सोचाइ भन्दा बाहिरकै कुरा हो नि त सरकारी स्तरबाट यस्तो हुन्छ भनेर त कसैले सोच्दैन नि त्यो लेभलसम्म तल्लो लेभलसम्म त हो होइन त्यो लेभलसम्म गर्ने बेलामा त नेपालको कूटनीतिक क्षेत्र के हुन्छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घमाथि नै हामीले त दुस्साहसपूर्ण कृत्य गरेको भयो नि यो त सोच्दै नसकिने हो नि त नेपालले जब कि संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा धेरैवटा महासन्धिहरू गरेको छ त्यसमध्ये चाहिँ भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धि छ त्यसमा चाहिँ यस्तो सम्पत्ति शुद्धिकरण भ्रष्टाचारहरू सङ्गठित अपराधहरूको कुराहरू हामी गराउने छैन भनेर महासन्धि गरेर उन्नाइस वर्ष जति भयो महासन्धि गरेको बाह्र वर्ष भयो अनुमोदन गरेको है त्यो गर्दा गर्दै पनि यस्तो गर्ने यस्तै गर पहिले पनि धेरै काण्डहरू जुन दबिएका छन् अनुसन्धानको क्रममा रहेका छन् र अनुसन्धानको यो लेभलको त होइन राष्ट्रिय लेभलको तर अनुसन्धानको क्रममा रहेर पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले अनुसन्धान गरेर पनि तामेलीमा धेरै जस्तो काण्डहरू राखेका छन् होइन ती सबैहरूलाई खारेजीको लागि नै यो अहिले हदमेद ल्याएको छ जुन जन आन्दोलन पछि नयाँ संविधान बनिसक्दाखेरि जुन कानुनहरू निर्माण भयो त्यो कानुनहरूलाई मा पनि उहाँहरूले यस्तै काम गरेको भित्र भित्रै काम गरेकोलाई पछि मुद्दा नचलोस् भनेर पाँच वर्ष हदमियाद ल्याएको छ त्यसमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरणको कुरा आएको छ त्यसमा त अहि मैले भने कि यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धि अनुसारले चाहिँ धेरैवटा कानुनहरू बन्नुपर्ने त्यो कानुनहरू नबनाएको छ त्यसमा स्वार्थको दो बाजिएको कुरामा चाहिँ कानुनहरू बनाउनु पर्ने थियो त्यो बनाएको छैन अनि अर्को सुराकी संरक्षण अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठित अपराध पीडित साक्षी विशेषज्ञ पत्रकारहरूको संरक्षण को कानुन कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन रोका नियन्त्रण जफत को सम्बन्धी कानुनहरू भन्न बाँकी नै छ होइन अब यसरी भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धि कार्यान्वयन रणनीति दुई पनि व्यवहारिक रूपमा यो काम हुन सकेको छैन है अब सार्वजनिक रूपमा पद धारण गरेको व्यक्तिहरूले वर्षे नि सम्पत्ति विवरण दिनुपर्छ त्यो पनि उहाँहरूले दिनुभएको छैन पाँच हजार जरिवाना तिर्ने प्रावधान छ पाँच हजार जरिवाना त न्यून हो उहाँहरूले पाँच हजार जरिवाना तिरेर छुप लाएर बसिरहेको छ त्यो ढिलो भएमा मात्र पाँच हजार जरिवाना हो नि त त्यो सम्पत्ति विवरण त दिनुपर्ने हो त्यो दिएको छैन अब न्याय सेक्टरमा हुनेहरूले चाहिँ सम्पत्ति विवरण दिनुपर्छ भन्ने नै छैन तर नैतिकताको आधारमा भए पनि उहाँहरूले दिनुपर्ने हो किनभने मैले सार्वजनिक पद धारण गर्दा यति छ र त्यो अवकाश प्राप्त भइसकेपछि मेरो यति छ भनेर त दिनुपर्ने वर्षे नि दिनुपर्ने आफ्नो परिवारको त्यो सबै नदिएको र अहिले जुन कानुनहरू विद्यमान कानुनहरूमा पनि एकदमै भ्रष्टाचार संरक्षित विधेयकहरू चाहिँ ल्याइरहेको छ जस्तो कि पाँच वर्ष हदमियाद ल्याउनु भयो अनि सम्पत्ति शुद्धिकरणको कुरा भयो सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पनि यदि स सरकारी पक्षले उसको अब सम्पत्ति चाहिँ कुनै कसुर ठ ठहराउन नसकेमा अथवा त्यो व्यक्तिसँग सम्पत्ति छ उसले चाहिँ आफ्नो कुनै पनि आय स्रोत देखाउन नसकेमा चाहिँ उसलाई 
यो वर्ष को आय स्रोत देखा टैक्स तिरा भैलिड कराने भाई तो भैस र पांच वर्ष हदम्याद कुछ था पा को मिति पांच वर्षसम मत का कारवाई करना पाइज तो भाई पक्ष को कानूनी कारवाई नपाने हो भाई तो अनुसंधान को क्रम पांच वर्ष बीत्य विलीन होने भो यो का लिया भ्रष्टाचार धे मौला 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 नहीं ये कस्त भंतराष्ट्रीय जगतसम छुने करी करना मौला है जो पच्लो जो घटना आक प्रकरण आक प्रकरण चाह विगत को जस्तु प्रकरण भाग फरक इस अर्थ हो कि यो अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र को कानून इसमें अब आकर्षित होने संभावना हो तस्त हो हजू तो अब अलग हो तर राष्ट्रीय स्तर में के होने एटा तो ठगी भैह पैसा ठगे भर्क मानव बेच बिखन भो अर्क संगठित अपराध भो अर्क कीर्ते भो अन तो हमी ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल ने के भाई हम रिपोर्ट सीपीआई में जैसे के आई रह निजी स्वाथ को लगी पद को दुरुपयोग भाई कुछ आज के धरें पर्यो भाई मतलब वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जो को डाटा सोर्स में चाह सरकार न्यायालय संसद र सुरक्षा नि का प्रतिनिधि द्वारा निजी स्वाथ को लगी पद को दुरुपयोग वर्ष नहीं बढ़ो क्रम में छो अख्तियार दुरुपयोग हो तेस कारण यो कानून फितलो है अर्क बर्तिसमेंट फाउंडेशन ने को डाटा सोर्स में चाह पद को दुरुपयोग में सावजनिक पदाधिकारी मत कति को कारवाई हो सरकार को भ्रष्टाचार निंत्रण को प्रयास कति को सफल छर्वेक्षण कर राम तो छेन भन्ना पद को दुरुपयोग करने तेलण भी नगर्ने से तो हो जो काम भो तो अक्षम्य हो इसमें जो विगत में जो तैयार लगायत है ये प्रतिवेदन ने यो खाल गतिविधि विशेष आर्थिक अनियमितता का कुछ भई नई रहो भाले जो खाल प्रतिवेदन तैयारी तर ते इप्लिमेंट नगर्ने अथवा कार्यान्वयन नगर्ने अब हुआ हुआ अलग यो खाल गंभीर खाल घटना में सरकार अथवा सरकारी नि का व्यक्ति संलग्न भर यो प्रारंभिक यो अनुसंधान ने तो खाल देखा खेल यह विगत देखिए तो निरंतरता को एटा नया स्वरूप हो रहा भो के यो कस्तो हो भ्रष्टाचार कुरा सब पैले तो थोड़े बाट सुरू हो दबाव प्रभाव बा सुरू हो लोभ बा सुरू हो रो गए पीछे उसमें प्रवृत्ति नहीं हो पी प्रवृत्ति ते पी मैं ये तो कहीं भैन तो भाई मत मत जा ड्रग्स यूजर्स जो लगू पदार्थ जस्ते तो दुर्वसनी भर जी ते पी मतसम गई सके पद भी मथि पुगे मैं मैं तो जे भाई यहाँ कई कर रिलसम में चाह मंत्रीपरिषद निर्णय में चाह नीतिगत निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग हेन नपाने गे हेन पाऊं मंत्रीपरिषद ने कुछ निर्णय ठेका पटाक आर्थिक कारोबार का निर्णय सब हेन अख्तियार हेला कि मंत्रीपरिषद मार्फत तो निर्णय करा सुरू कर ठूलठूल रकम को अरबों खरबों को रकम को मंत्रीपरिषद को निर्णय भै पी अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान ने हेन पाऊं भारत त्याँ उ साहस बढ़ते गयो राली को विधेयक में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग जो नया विधेयक लिया में सरकार मंत्रीपरिषद वा सो को कुछ समिति वा प्रदेश सरकार मंत्रीपरिषद वा सो को कुछ समिति ने सावजनिक रूप में लागू होने गरी कुछ निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान ने हेन मिलते हैं भेयक पास करो 
सबै पुरा अनि उहाँहरुले जे निर्णय गरे पनि पहिले नै चाहिँ कहाँ बाट त कुरै छैन जे गर्दा पनि हुन्छ कसैले अनुसन्धान गर्न पाउँदैन अनि उहाँहरूले भ्रष्टाचार गरेको कुरा चाहिँ कसले हेर्ने त त्यस कारणले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउनु पर्छ त्यो सबै हेर्न पाउने गर्नु पर्छ जस्तो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एउटा संवैधानिक आयोग हो तर कतिपय बेला चाहिँ फेरि यो आयोगकै विषयमा पनि प्रश्न चिन्हहरू चाहिँ उठिरहेको पनि मामलामा नियुक्ति भएका व्यक्तिहरू भनेको फेरि पनि यी राजनीतिक पार्टी अथवा राजनीतिक संयन्त्रबाट नै सिफारिस भएर जाँदाखेरि कुनै न कुनै ढङ्गले त्यहाँ चाहिँ त्यो प्रभाव चाहिँ फेरि त्यहाँ पनि पर्छ परिरहेकै छ भन्ने पनि त्यसैले नियुक्ति माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको पनि छ होइन त्यसैले नियुक्ति गर्दा राम्रो नियुक्ति गर्नु पर्यो र पहिले पनि प्रमुख आयुक्तलाई नियुक्ति गरिसकेपछि महाभियोग लाइसकेपछि चाहिँ अयोग्य ठहऱ्याएको पनि छ भनेपछि अयोग्य व्यक्तिलाई नियुक्ति किन दियो त्यो नियुक्ति गर्नेहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न उठ्छ के अयोग्य व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नेले पनि त भ्रष्टाचार गऱ्यो नि पैसाको लेनदेन मात्र त भ्रष्टाचार होइन यस्तो कुरा पनि भ्रष्टाचार हो जब कि अहिले पनि आयो कि जुन गृहमा कमिटी बनायो त्यो कमिटी बनाएको बेलामा त विज्ञ भनेर बिचौलियाहरूलाई ल्याएर त राख्यो यो कमिटी बनाउनेलाई कारबाही हुने कि नहुने त कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भने त्यहाँ आउँछ के स्वार्थ बाँचिएको भनेको कुरा आफ्नो स्वार्थको लागि जे पनि काम गर्ने बेला स्वार्थ बाँचिएको भनेको त्यो कानुन बनाएन भनेर हामी कराइरहेका छौँ नीतिगत निर्णय भनेको के हो त कुनै स्वार्थ समूहको लागि फाइदा हुने गरी सार्वजनिक रूपमा गरेको निर्णय त नीतिगत निर्णय होइन त त्यसैले नीतिगत निर्णयलाई चाहिँ परिभाषित गर्नु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो ओके अहिले जस्तो अलिकति फेरि पनि म फेरि यो घटना पनि अलिकति अझ बढी केन्द्रित हुन खोजिरहेँ है जस्तो यो घटना यसरी सार्वजनिक भइसके पछाडि अब यो जसरी उठेको छ नि यो अब कसरी अगाडि जाला जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू एउटा यो अध्ययन गरिरहेको एउटा संस्थाको एउटा जिम्मेवार व्यक्तिको हिसाबले भने सामान्य के प्र्याक्टिस भइरहेको देखिन्छ यो होइन प्र्याक्टिस त अब सरकारले सरकारमाथि पनि सबैतिरको दबाब आएको छ जनदबाब त छ अहिलेको यो निर्वाचन पछि जनदबाब त छ नि मैले दुई वर्ष अघि नै के भनेको थियौँ भने सिपिआईको रिलिज भएको बेलामा यसरी निजी स्वार्थको लागि पदको दुरुपयोग धेरै भयो भ्रष्टाचार बढ्यो सरकारहरूले चाहिँ सुशासन कायम गर्न राम्रोसँग भएन यदि सुशासन यस्तै गरी सुशासन कायम नगरेको खण्डमा निकट भविष्यमा अहिलेको स्थापित राजनीतिक दलहरूको ले चाहिँ भविष्य सङ्कटमा छ भनेर भनेको थिएँ के मैले अब त्यो त देख्यो अस्तिको चुनावबाट होइन चुनावमा त अब त्यो अस्ति देख्यो पनि दोस्रो पल्ट चुनाव हुन नि अझ भव्य रूपमा धेरै ज भोटबाट डिफ्रेन्सेसबाट पनि जित्यो होइन नयाँ मान्छे खोजिरहेको छ भ्रष्टाचार विरुद्धको काम होस् भन्ने जनचाहना छ र अहिले जुन यो काममा चाहिँ राम्रोसँग छानबिन भएन भने चाहिँ नेपालमा राम्रो स्थिति त देखिँदैन त्यो चाहिँ तपाईँले राजनीतिक रूपमा मात्रै देखिराख्नु भएको छ कि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले नेपालको छवि माथि पनि त्यसले ठुलो प्रश्न दिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको छवि त पहिलेदेखि नै बिग्रिरहेको छ जति सहयोग गरे पनि भ्रष्टाचार बढ्यो भएन जागे पनि भ्रष्टाचार बढ्यो काम भएन पैसा खर्च गरे अनुसारले काम भएन भने उहाँहरूको थियो तपाईँहरूको त्यो इन्डेक्स हुन्छ एउटा रिपोर्ट आउँछ नि त्यो रिपोर्टमा चाहिँ जस्तो अहिले हाम्रो हाम्रो मुलुक चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलमा हजुर कहाँ चाहिँ छ अब एकदमै होइन कहाँ चाहिँ छ भन्दाखेरि पनि त्यसमा चाहिँ मान्छेहरूले हेर्ने बेलामा आज एक सय सत्रबाट एक सय कति पुग्यो ल माथि गयो तल गयो होइन कि त्यसमा चाहिँ हाम्रो जाँचमा जस्तै नम्बर दिन्छ ओके होइन जस्तो सब्जेक्ट पनि हुन्छ जम्मा तेह्र डाटा सोर्स छ त्यसमा नेपालको चाहिँ सो छवटा मात्रै डाटा सोर्स युज गरेको छ अरू विदेशतिर राम्रो राम्रो कन्ट्रीहरूमा नौवटा दसवटा डाटा सोर्सहरू युज हुन्छ र त्यो मैले अघि नै भनिसकेँ जस्तो कि नेपालमा छवटा डाटा सोर्सहरूले छवटा संस्थाले विभिन्न विधामा रिसर्च गर्छ र त्यो त्यो अनुसारले सर्वेक्षण गर्छ त्यो सर्वेक्षणको मार्क्स राख्छ र त्यो सबै कम्पाइल गरेर एउटा नम्बर दिन्छ त्यसमा चाहिँ जिरोदेखि सेसम्म हुन्छ से मार्क्स जसको धेरै आउँछ त्यो चाहिँ एकदम स्वच्छ मुलुक जति न नम्बर कम आयो त्यति चाहिँ 
प्रस्ताव मुलुक अथवा पचास भाग कम आगे नंबर आगे मूलुक भ्रष्टाचार के ग्रस्त मूलुक भाई हम हम चाहिए टू थाउजेंड ट्वेंटी में तैतीस नंबर ट्वेंटी वन में तैतीस नंबर ट्वेंटी टू में थर्टी फोर चौंतीस नंबर आज तो नंबर भी कसरी बढ़ी आए पीछे अलग भ्रष्टाचार कम भो है टेक्निकल टेस्ट में हाई क्योंकि पचास भाग मुनि यहाँ भाई पचास भाग मुनि तो भ्रष्टाचार के ग्रस्त हो एक नंबर में थी तल भर के होने वाला छाइन तर एक नंबर बढ़ी आगे क्यों भादा वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम ने आयात निर्यात सावजनिक सेवा कर भुक्तानी ठेक्का पटा न्यायिक निर्णय में भ्रष्टाचार बारे सर्वेक्षण कर टू थाउज ट्वेंटी में चालीस नंबर थी ट्वेंटी वन में चौंतीस नंबर ट्वेंटी टू में अड़तीस नंबर तो चार नंबर मथि आक हम टोटल मार्क्स में एक नंबर मथि आक हो कि अब तेस में क्यों आयो तो ट्वेंटी वन में भाई ट्वेंटी टू में बेसी भादा खेल चार नंबर तो बेसी आज तो क्यों भादा खेल नेपाल में तो बेला तो विदेशी मुद्रा संस्थिति एकदम न्यून थी आयात रोक थी काम रोक बेला में चाह काम भेन भ्रष्टाचार ही कम भो काम होने बेला आयात बढ़ने बेला भ्रष्टाचार बढ़ो नंबर कम आयो तेल तो एक नंबर बढ़ी आक हो तर निजी स्वाथ को लगी पद को दुरुपयोग में तो नंबर कम आक अरुण में तो कंस्टे कहीं मथि गए बने पचास नंबर हमें कहीं पुग्ने होना तो वहाँ को नीति तथा कार्यक्रम में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को रिपोर्ट सीपीआई रिपोर्ट में रैंक बढ़ाने वाले रहा हो तर कति वर्ष में कति रैंक बढ़ा बढ़ाने तो सोच होते क्रियाकलाप सोच अनुसार भेन रुशासन को मामला में अवेरनेस करने मामला में कहीं वहाँ सोच्भन जस्तों कि हमें त्रिहत्तर चौहत्तर साल में नेशनल इंटिग्रिटी रिसर्च कराया थे है बाहरवटा सरकारी अफिशर को सर्टेन जिला को अनुसंधान कराया थे रिसर्च कराया थे तो रिसर्च में मार्फत कार्यालय सब भाई प्रस्टक भाई कुछ आयो तो जनता से सोने हो हमी रिसर्च को मेथोडोलॉजी अनुसार सोने हो तो हुखे सरकार ने बेला में मार्फत कार्यालय में धेरे सुधार कर खोजा थे हम चाह हमें चाह अब हम बजेट को कुरा आईन फंड को कुरा आनी तो बेला भर को प्रत्येक जिला को प्रत्येक सरकारी अफिश को रिसर्च कर पाया हो भग आगे थे अभी दोसों वर्ष में गाँव खेल हमें जस्तों अब प्रहरी रो आर्मी भो इन चाहिए जनतास नजिक ना तिनी निर अरा थे कि अभी तो बेला जनता धेरे खुशी भाथ कुन कुन जिला में सब भाग जो सर्टेन जिला कुन जिला सब भाग धेरे भ्रष्ट भाषा भाई उन्नी अपग्रेड करने मौका okay. पा थे कि तो बेला बेला में गिर अब टीआई ने तो विश्वभरी को झंडे एक सौ अस्सीवटा मूलुक को करने हो हमने भी हम देश के कुन कुन जिला कुन कुन अफिशले कस्ट काम कर जनता को नजर में के सर्वेक्षण करूर्ने हो जो कि जिसीबी ट्वेंटी ट्वेंटी को कुरा आयो तेस में तो डिरेक्ट जनतास सोधे गे हो जनता में चाहे भ्रष्टाचार बढ़ी सरकार ने काम सन्तुष्ट छेन भाई सरकार ने नहीं विरोध गयो कि रिपोर्ट यो आयो जबकि चाइना में एक पलट भाथ सीपीआई रिपोर्ट लंच होता खेल उ एकदम तल आयो तल आई सके हम मंदेन ये रिपोर्ट टीआई को भो तर तो साल में भ्रष्टाचारी धरले फांसी दिए क्या तेस पच्चीस उन्हीं रैंक बढ़ाने लगे सुशासन के मामला में धेरे काम करे तो पर्ने हो तो यह हमें वर्ष में एक पलट हम थोड़ो चेकअप करने जस्ते हो शरीर कुन रूप में छ्लड प्रेसर बढ़ो कि सुगर बढ़ो कि अथवा म मैं कुछ रोग लग्न आटो हेने हो तो देश को रोग थोड़ो चेकअप हो तो टीआई ने तो फ्री में कर दी रह अब तेल मैंने राज्य को कुरा हो सरकार को कुरा हो कति समय एक्सेप्ट करने कति समय सुधार करने वाले यो यह जो तब तब लमो समयदी ने विषय में चाहिए अध्ययन कर जो राजनीतिक तह बा भन अथवा नीतिगत हिसाब से संस्थागत ढंग ने ना यो अनियमितता होना थाली रखे जो देखि यो पच्लो समय में चाहिए यो कुन समय देखि कुन वर्ष देखि अलग बड़ी देखि ने जो कतिपय भाई जो हमी लोकतंत्र को अभ्यास कर गणतंत्र को अभ्यास कर राजनीतिक रूप में परिवर्तन तो भो तर संगसंग 
भ्रष्टाचार अथवा अनियमितता का जो इस संस्थागत ढंग ने नहीं अगड़ी बढ़ी रहे हो कि भाई कतिपये तो भनी रहें खास तो हो कि है खास के देखि अ पच्लो समय अब अलग लेटेस्ट हेने बेला तो ये ज्वरो गाड़ी सको कि पार्टी को अगिलो पार्टी एवं गठबंधन को नेक्स्ट पार्टी सरकार अर्क गठबंधन को तो यो काम तो निरंतर चल रखे गृहमंत्री चेंज भाई मतलब भैन गृह सचिव चेंज भाई मतलब भैन तो काम तो निरंतर भैर संस्थागत ढंग ने संस्थागत ढंग ने गई रहेरी पारिवारिक हिसाब से गयो वहाँ को परिवार को व्यक्ति इन्वल्व भेता को परिवार को यो कुरा तो आई रहो नहीं एटा कुछ तब मैं चौहत्तर साल में तब इंटरव्यू लिदा एटा कुछ याद है कि छाइन अब यदि नेपाल आंदोलन भो भ्रष्टाचार विरुद्ध को आंदोलन होने वाले गा थी मैं तो अब बेला आक हो जो असरी आम मानस एक खाले आक्रोश एक खाल विद्रोह जस्तु है ये कुछ सब ठा पाए पी अरू हो कि हमने तो देखी रहा थे क्योंकि का रूप बा नई वहाँ भ्रष्टाचार संरक्षण करने किम को कानून आई रह हमें तो एकदम अभार कर जो कि संपत्ति शुद्धिकरण में आसो देखा न सकने संपत्ति कर तिर वेद बनाने कह बा हो जबकि फाइनेंसिंग एक्शन टैक्स में सदस्य हो वर्ल्ड बैंक में सदस्य हो पी एशिया पैसिफिक ग्रुप में सदस्य हो मनी लंड्रिंग में सदस्य छो सब में सीग्नेचर कर सदस्यता होता खेल तो मो यो यो कर सही कर आक हो तेस को विपरीत कानून ने विधेयक लिया का बना खोजने को के हो भ्रष्टाचार उन्मुक्ति दिन खोजे हो यो प्रति सरकार ने एकदम रामस हेन पर्ने रो दायित्व प्रधानमंत्री ने लिखे हो कार्यपालिक में सरकार चलाने दायित्व रहा को अंतर्गत में राष्ट्रीय सतर्कता केन्द्र छ्रष्टाचार होना लगे होना भाग अगाड़ी को छानबीन करने क्रियाकलाप हेने देश में के भैर हेने तो पूरे निष्क्रिय छाई परिचालन करूपर् खोई छड़क्या आगे ठा पैले पैले खूब छड़क्या आयो रे फलाना कारवाही में पर्यो रे भो छड़क्या आओला रे भर सब दौड़े दस बजे अगि पुग्थ अ सब यूट्यूब अरुअर में धर टीवी को चैनल में स्टिंग अपरेशन कर कर्मचारी आएन कर्मचारी लापरवाही भेखा देखते ही सरकार निरीह रूप में छुप ला हिड़े बसि ये भ्रष्टाचार मौला को जनता ने कति समय सहने कुछ ठाव में लाइन बस्ने पर्च कुछ में अनलाइन छिस्टम क्रैश होनी कति सहने तो जनता ने यो जो पच्लो घटना होते जो भ्रष्टाचार को हिसाब से अथवा अनियमितता को हिसाब से दुरुपयोग के हिसाब से यो बिंदु कस्तो बिंदु कुन अवस्था में होता हम बिंदु निष्पक्ष ढंग ने छानबीन कर निर्ममतापूर्वक छानबीन कर यो पच्लो घटना को सन्दर्भ में चाहे सरकार ने जो खाले इनिशिएटिव लिखे में कस्तो हो जो लगे तब सरकार इनिशिएसन लिखे सरकार ने इनिशिएसन अब पेदी को हेने बेला धरवा कांड सब तमिली में गई प्रेसर में बाजनीतिक भ्रष्टाचार सब भाई धर कारवाई नामेली में गई रंत्रीपरिषद बा निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने हेन नपाने भाया अं सरकार ने गुन पर्ने काम कारवाई अमस वहाँ को राजनीतिक यात्रा लमो रह 
राम्रो सँग छानबिन भएन भने चाहिँ उहाँहरुको राजनीतिक यात्रा चाहिँ लामो कति पहिले चाहिँ संशय व्यक्त गरिरहेको भनेको चाहिँ कतै यो विगतको जस्तै प्रकरणहरु त हाम्रोमा त थुप्रै प्रकरणहरु भएका हुन् अनिमितताका भ्रष्टाचारका ती सबै थामथुम भएका पनि थिए अनि अहिले चाहिँ जस्तो पछिल्लो समयमा अहिलेको नेतृत्वले भनौ सरकारले अथवा गृहमन्त्रीले जुन खालको एउटा लिइ राख्नु भएको छ यो कतै भोलि त्यसरी नै सामसुम होला अथवा यो चाहिँ पोलिटिकली यो स्टन्ट बाजी मात्रै हो कि भन्ने पनि कति बेले भनिराछ त्यस्तो चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन जस्तो लाग्छ तपाईलाई चाहिँ के लाग्छ यो घटना चाहिँ त्यो चाहिँ गर्नु पनि हुँदैन हुन्छ भनेर पनि सोचेको छैन किनभने जनयुद्ध सुशासन कायम गर्नको लागि जनयुद्ध लडेर आएको गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ नि त उहाँले चाहिँ अब यो पालि मलाई एकपल्ट प्रधानमन्त्री दिनु म राम्रोसँग काम गर्छु मेरो केही काम बाँकी छ भनी भन्नु भएको छ अब बाँकी छ भनेको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा वहाँ लागेर काम गर्नुभयो भने राम्रो भयो होइन वहाँको राजनैतिक यात्रा लामो हुन्छ र होइन वहाँले अरू जस्तै यसलाई पनि सामसुम पार्नुभयो भने नेपालको यो जुन विधेयकहरू आयो सम्पत्ति शुद्धिकरणको भयो हदम्यादको भयो यो नीतिगत निर्णयको भयो भयो यिनीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल ब्ल्याक लिस्टमा पर्छ श्रीलङ्का भन्दा गए गुजरेको अवस्था आउँछ श्रीलङ्कामा त के भएको छ र उनीहरूको त विदेशी मुद्रा मात्र नै नभएको हो त आयात गर्न आयात निर्यातको नै कुरा हो त हाम्रोमा त ब्ल्याक लिस्टमा त पर्या छैन नि त उनीहरू हामी त ब्ल्याक लिस्टमा पर्छौँ उनीहरूसँग त विदेशी मुद्रा सञ्चिति मात्र नभएको हो हाम्रो ब्ल्याक लिस्टमा परिसकेपछि के हुन्छ एकपल्ट ग्रे लिस्टमा परेको बल्ल बल्ल फुकाएको हो ब्ल्याक लिस्टमा परिसकेपछि त हामी कहीँ जानु पनि पाउँदैनौँ कुनै हाम्रो मुद्रा पनि चल्दैन हामीले कुनै ब्याङ्कसँग कारोबार गर्न पनि सक्दैनौँ नेपालको होइन कि विदेशीसँग त्यो स्थिति चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना तपाईँले देखिरहनु प्रबल सम्भावना छ यदि प्रस्ताव अहिले यो कारबाही चाहिँ राम्रोसँग गरेन भने र यदि राम्रोसँग कारबाही गऱ्यो भने चाहिँ र यो विधेयकहरू सबैलाई पारित नगरिकन भ्रष्टाचारलाई चाहिँ एकदमै निर्ममतापूर्वक कारबाही गर्छु भनेर अर्को राम्रो विधेयकहरू ल्यायो भने चाहिँ राम्रो चाहिँ हुन्छ यो तपाईँले चाहिँ यसरी चाहिँ हेर्नुभएको छ कि छैन कि जस्तो यो विषय अहिले पछिल्लो समयमा यो चाहिँ आन्तरिक विषय मात्रै पनि रहेन होइन कति अन्तराष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय रूपमा चाहिँ यो विषय यदि अन्तराष्ट्रिय भन्दा नि अब त यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विषय भइसक्यो ओके यदि त्यो यो त्यसरी अगाडि बढ्यो भने भोलि नेपालको आन्तरिक रूपमा चाहिँ यसलाई समाधान यदि भएन भने अन्तराष्ट्रिय ढङ्गले चाहिँ यो यो समाधानतिर अथवा हस्तक्षेप हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ कि देखिँदैन यो विषयलाई लिएर चाहिँ भइहाल्छ नि त्यो त कुनै पनि मुलुकलाई अब संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई हेपेको त संयुक्त राष्ट्र सङ्घले त मान्दैन नि त नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण र नेपाललाई गर्ने व्यवहार त फरक भइहाल्छ नि यदि त्यसो हो भने चाहिँ जस्तो अहिले नेपालको लागि विकल्प चाहिँ के त अब विकल्प उसको लागि सहज विकल्प भनौँ न सहज भन्ने कि अथवा छानबिन गर्ने र यसमा सहभागीहरू सबैलाई कारबाहीको दायरामा लग्ने सजिलो छ त यो तपाईँको तपाईँको एङ्गलबाट हेर्दाखेरि त्यो सहज होला यहाँ कतिपयले यो पनि आशय व्यक्त गरिरहेका छन् संशय व्यक्त गरिरहेका छन् जो छानबिन गर्ने निकायमा रहिरहनु भएको छ नि भोलि अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ कतिपय सन्दर्भमा उहाँहरू आफै पनि त्यो दायरामा आउनु पर्छ कि भन्ने पनि छ त्यो कारणले अलिकति हच्छ आइदिनु पर्यो किनभने राजनीति भनेको कुरा नि देश र जनताको लागि गर्ने हो के परिवारको लागि गर्ने होइन जस्तो म एउटा उदाहरण भन्छु शाहजहाँले ताजमहल बनायो ताजमहल बनिसकेपछि उसले चाहिँ आफ्नो लागि पनि मतलब उहाँको क कब्र राख्नुको लागि अर्को ठुलो बनाउँ त्योभन्दा भव्य बनाउँछु भनेर सोच्या थियो त्यो भइसकेपछि उसको छोराले ताजमहल बनाउन त यत्रो खर्च लायो जनताहरूले दुःख पायो किनभने जनताहरूले मजदुरी त पाउँदैन सित्तैमा काम गर्न जानुपर्छ यत्रो राज्यको स्रोत खर्च भयो किनभने त्यसमा त एकदम अमूल्य रत्नहरू राखेको थियो रत्नै रत्नले बनेको थियो भनेर उसको बुवालाई कालकोठरीमा राखेर आफ्नो राज्य चलायो राज्य चलाउने र राजा चलाउ रा राजा हुने भनेको आजकल त देशको नेतृत्व गर्ने हो नि त उसले त्यो हिसाबले जान सक्नुपर्छ नेतृत्व गर्नेको कोही पनि हुँदैन आफ्नो परिवारको लागि हेर्ने भए परिवार गृहस्थी आश्रममा मात्र बस्ने नि राज्यको नेतृत्व गर्ने चाहिँ होइन 
जल्ले नेतृत्व करता है उसले आप लोग भी बिरसी नुपार नहीं होने चाहिए समर्पण को भावना वन ता ये सब जनता लाई रामलोग कर सो बने समर्पण वन ता सुरक्षा दीन सो तुम्हारे लाई मो रामलोग व्यवस्था दीन सो खाना लावना सब भी करना लाई स्वास्थ्य को लाई प्रत्याभूति कराऊं सो बने रहन त्यो था वहाँ पुगने हो मेरो परिवार को लाई पैसा चाहिए सब भी चाहिए वन तो ब्यापार करना जाने जाइर खाने सब क्यों जाइर पनी खाने आई ना बंसु मत आजा ब्यापार करना जो जाइर खाने बेलाम पनी जून निजा निजा मंदी कार्मचारी अर्ले बंसा नहीं उन्हें अर्ले तो नेपाल भरी जहाँ पनी जाती खेरो पनी सारवा उनसु बने र तेजी मात्रे हो रहा है वो वहाँ रुता अपनो अपनो जुमिवारी वाले पंचेरो राजनीति करे रहा था बिना संगठन ना रूम में आप तो भरोसा क्यों करने ना होने कुरा बात है नहीं ना तेरे तो मुझे ही ना होने कुरा बात तेरे ही भागो उन्हें लेते प्रस्तासार मौलारा आज यो अवस्था सम पुगिया था देश से रोला की नारोला ब ब्लैक लिस्ट में रखे हुए नेता युद्ध ये किसी को संबंध भी सेड होने था क्या करने तेज को लाइसेंस जनता एकदम ही साझा करानु पारे चेतन सिल रानु पारे और हमारे लार एक पल तो बंदा केरी नेपाल को सार में बम सत्ता जनता में आको था जनता ले जलाई बहुत दियो बहुत दिया रे जीता है वो ही साधन पूछा और उसे ले कानून � लाइफ बहुत दी था क्या री राम रो मानसिक सुनेरा पढ़ा हो ना भाई पांच परसेंट समझ दुखा पाऊँ सा बना हमले पटक पटक बने आसम रब क्या री अब हमले से अब प्रस्ताव साइड बिल्डिंग तक अभियान माल चले लागे पची हमले से अख्तियार को जस्ट काम कर रहे ना वन्य पने आशा रख सकते हो तो सरकारी संयंत्रालय में तो � तो यो सारे में बम सत्ता जनता में भाई बच्चे जनता नहीं चेतन से लोनो पारे बीबीएक्स से लोनो पारे और बहुत दिन इब्ला पैसा को लाई कुने लोभ ले कुने रह उल्लेख दिन भाई ना बिचार करे और बहुत दिन पारे यो मेरो लाई नियम कानून बनाऊं दे इसा महिले राम रो बीएक्टी पढ़ाऊं नू पारे � आम नागरिक और स्वयं पनी वो बनने नहीं रहा नागरिक पनी भागीदार तो नागरिक हो नागरिक ही होनी है इले इले बनाम ना बारह क्लास को पास पैसा के पची मोबाइल बिजनेस डांस बने मैं तुम्हें डाली थी बनाया सॉरी और मात्र बैठ सुमे मगर एक महीना बाद सही ना मेरा सहयोगी आको सार जना व्यक्ति उसको बिजनेस का हिसा उपनिषद बारह क्लास आगे पची जाने और कभी बारह क्लास आगे पची जाने महिला आरु अब पुरुष आरु लो लेवल को खाड़ी मुल्क गाँसा बारह क्लास साके को आरु पढ़ पढ़ाई को लाई गाँसा कौन सा था यह र उन्हें आरु फिर उन्हें आरु फिरी अली जस्ट नागरिक बैसा के पची आर बस नहीं तो नेपाल में ही होनी था। पहली परसी तब असकता र जस्ट नागरिक और बैक कौन सा नेपाल में? देश को सही चलाऊंगे, कुंडले चलाऊंगे। उन त्यों बात तो रे मिंटा इस पर नहीं आऊं दाई ना। तो सही ले अयले सब बंदा क्रिति रामन अपॉर्चुनिटी प्रस्तावार विरुद्ध को अभियान चलाया रहे सुशासन कायम करे रहे भविष्य को लागी रामनो करने साक्षी अवस्था पनी सा युवाओं रु तेरे ही सा अयले युवाओं को जनसंख्या तेरे ही बाय को अवस्था सा नेपाल माई दे बीस वर्ष तक पसी तेरे नौ ना साक्षा रा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया को बन्चा तेले गड़ा ह्यूमन मैन पावर लाई कटौती करने वाला मैं बैरेसिक रोज़ गार पनी कटौती होना सकता खाड़ी मुल्क में अपनी डेवलपमेंट को अति समय मात्रा होने हो साथ ही यही पारा यही यही रेशियो लेता उन्हें और को बॉर्डर जानता ही ना त्यो अवस्था में क्या करने ने� एकदम ही स्वसनीय अवस्था सा, क्रिटिकल अवस्था सा, रामरो रो ना रामरो गौर ने अवस्था यो ही अवस्था सा। यो दो यो दो यो अमी एक हाल को तीस्तो हाल को बिंदु में पुरी आता हूँ कि अतिन्त ही जटिल मोड में संबेदनशील मोड में सों जहाँ सही तपाईले सही फेरी आशा को किरण पे देखी रहना है सने ये दी अमीले चाइम पर इबर्तन तीरा लानु शक्नी अवस्था में पर इपुगी रखने वाला है तो पाइंग कुछ सुधार क्यों उनसे तो खास राजनीतिक दल लाए अथवा नेतृत्व लाए आम नागरिक लाए से क्यों सुधार होता है यो बेलाने से गवर्नमेंट पर नहीं से क्यों आई ना गवर्नमेंट पर नहीं से कुने पनी काम 
पैसा को लेनदेन में तो भ्रष्टाचार है नैतिक नैतिक कुछ आँच पैले पैले धर्म को नाम में धर्म र पाप को एटा का बना थो है नचाइने इस पाप भरला नबिगाने काम अनैतिक काम नगर्ने है नैतिकवान धर्म भूरा जो अनूनी रूप में आयो यो यो होने तो कानूनी रूप में आपने गुनापर्यो अनैतिक काम करना रसय दिन भेन है अस पच्चीस मैं धेरेवटा कंट्री को हेने बेला में तो कंट्री कथि डेवलप भो तो करूस शक्ति राष्ट्रस अलग चैलेंज कर सको भाई उसके सब भाग पैले आप देश को में खाद्य चाहिए सुरक्षा गयो कि आत्मनिर्भर बनो खाद्य आत्मनिर्भर ब बनी सके उसे डेवलपमेंट गयो ते पच्चीस अरु हाथ हथियार को आयो हमी कह कह पैसा आँच डेवलपमेंट को लाई डेवलपमेंट है कि कमीशन को लाई डेवलपमेंट यो गए ये पैसा आँच है तैं इस डेवलप करूँ बरू ते अल फायदा होगा कि सोचाई नहीं छेन तेस कारण सब भाग पैले तो हम आप खाद्य सुरक्षा आत्म आत्मनिर्भर हो खाना लटा कपड़ा भो यातायात भो ईंधन भो कसरी आत्मनिर्भर होने तता हे आयात मात्र मैं तो भैन आयात में तो कर लीएर कतिजेल हमें देश चलाने ऋण लीएर कतिजेल चलाने ऋण तो तीर्न पर्च नहीं सर्टेन पीरियड चाहिए अति गरीब मूलुक बिना ब्याज देखो ऋण हो अब तो भाग मथि गई सके हमें ब्याज तीर्न पर्च पैले लिया ऋणक ब्याज कौन पैसा तीर्ने ब्याज तीर्ने पर नेपाली पैसा तीर्ने होना mm-hmm. विदेशी मुद्रा नहीं तीर्ने mm-hmm. तो विदेशी मुद्रा कह लियाने यो सब सोचाई नगरिकन यो दलिए भाग भंडार राख्ने मैं यो पद में बस्ने इसो mm-hmm. कर इसी पैसा कमाऊँ भाई नेता अब रामस सोचेन मैं तो पैले भाग हो मुसोलिनी को गति होना बेर छेन मैं तो पैल देखी आँचु रामस काम गए ठीक है होना वहाँ को भविष्य देख सकने कि सकिने दुटा अवस्था अभी बीच में आंदा राम काम कर अगड़ी बढ़ु नहीं राम आशावादी तभी मैं आशावादी छू कम आशाम विश्वासम अड़ने हो संसार जो वहाँ विश्वास घात गए नहीं संयुक्त राष्ट्र संगस अक्षम्य नहीं कि तो तो फिर फर्क सकने अवस्था अब छेन जो यहाँ विश्वासघात संयुक्त राष्ट्र संघ प्रति चाहे एक खाल विश्वास गुणियो को कारवाही करो तेस में को निष्पक्ष ढंग ने मैं अभी नहीं हमें विज्ञप्ति निष्पक्ष ढंग ने छानबीन करें निर्ममतापूर्वक कारवाही करो निर्ममतापूर्वक कुटने पिटने होना कि कोई आप कोई मोल दया दया नराखिकन चाह राष्ट्र को नाम में उन्नी जो जो संलग्न छाई कारवाही करो है अभी नचाइने नचाइने विधेयक जो लिया संयुक्त राष्ट्र संघीय भ्रष्टाचार विरुद्ध का महासंधि को विरुद्ध में जो यो विधेयक लिया तत्काल रोक्न पर्च रो रोक्ने में सदन ने कस्ट भूमिका खेल अदन में रहकर सभासदजूर ने स्वीकृति दिए वहाँ को भविष्य भी मैं देख फिर चुनाव में आने बेला तो चार पांच वर्ष पच्चीस तो जनता हेरे बस आस्तो यो विधेयक तिमार बनायो यो यो कांड छोप्यौर आग्रह के यो विधेयक पारित नगरदीन ओके कड़ा भाग भ्रष्टाचार विरुद्ध को शून्य सहनशीलता लीएर कड़ा भाग कड़ा का बना सब कारवाही को दायरा भी लिया इसमें जो अंतिम जो अशेषत खास करी ए वैकल्पिक शक्ति जो सदनक सदन में अगर पुगे कतिपय तस्ता यंग रनर्जेटिक टाइप को अथवा एजुकेटेड टाइप को है तस्ता प्रतिनिधि तैं पुगि वहाँ तैं अब यह भ्रष्टाचार को विरुद्ध में भन अथवा यह अनियमितता को विरुद्ध में वहाँ तपेक्षा कर अथवा आशा कर सकने कति ठावर अब हमें अपेक्षा करने बेला तो जीसुक नराम पैले नराम काम कर व्यक्ति अपेक्षा कर अब राम कर अब देश बनऊ 
I know some is hot by our sanga. Tabar to Tama Puna Bazavaner. Thor a bidaman a cost to buy one any. Jun somebody should the current Samandi bidegli a lago party o two party eleven to process our biru the Kukuragor Nuatunta. This is a family sabay like you once a mother. You bar, you bar a mohila punus one era, amro, I'm the bunny round some. Thor a you bar, really cost to cam gornunsa. त्यो हेरेरै बस्या छम हामी वास दगै भएर बसिराछम उहाँहरुको क्रियाकलाप हेर्न बाकी नै छ अहिले नै उहाँहरुले यस्तो गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ भन्न सकिन्न तर अपेक्षा चाहिँ पहिले नराम्रो काम गरेकोहरुसँग पनि अब चाहिँ राम्रो गर्नुस् भनेर अपेक्षा चाहिँ राख्छम के अब चाहिँ सुशासन कायम गरम अब चाहिँ भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा लागम अब चाहिँ देशको स्रोत साधनहरुलाई चाहिँ अनुत्पादक ठाउँमा चाहिँ प्रयोग नगरौं उत्पादक हरुमा मात्र प्रयोग गरौं र अहिले जुन बेरोजुहरु पनि बढ्दै रहेको छ बेरोजु हटाउने काम पनि गरौं जस्तो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट को कुरा गर्दा खेरि अहिले बेरोजुको कुरा गर्दा खेरि सबै बेरोजु त भ्रष्टाचार हैन हैन नियमित गर्नुपर्ने पनि हुन्छ पेस्की फर्सोट गर्नुपर्ने पनि हुन्छ यी सबैले भन्दा पनि अहिले बेरोजु फर्सोट गर्ने बेलामा संबंधित मंत्रालय को सचिव ले कमिटी गठन कर रहे हैं उलाई लागे को खंडन मासे बेरु जो यो चाहिए अनिमेता ही ना बने खंड लागे को खंडन मासे बेरु जो फर्स्ट कर रहे हैं मालेखा परिचय को कार्यलय में पढ़ाए पसी सात दिन बीत रहे मालेखा ले स्वतः त्यो बेरु जो फर्स्ट कर नुपार नहीं बने कुरा हरु जून गारे को था � त्यो लाइट स्वाई मंत्रालय को साची ब्ले वहाँ ले नहीं अपनो मंत्रालय को बेरुसे जे फर्स्ट गानो पहुँचा त्यो जे फर्स्ट गाने रा वाह माले खाले जे फर्स्ट गार दिन उपाने लगात मात्रा कटा गार दिन उपाने ये स्तो ये स्तो का कानून आ रुसे ही सांडो बंदा सांडो से सुधार गानो पारे अस बल्ले हम लोग � वैसा क्या सवाल? ओके तो ऑयल ऑयल इसे कारण नहीं मेरा है तो कारण नहीं मेरा है अन्य इस तो इस तो लाऊं नहीं होता यार नुस्ता पांच वर्ष है आदमी आदमी लाऊं नहीं पैसा तीर है रा स्रोत न खुले को संपत्ति लाए बैठ कर नहीं जब अगर एत्रो लिंग सारू में दिए को सार स्विस बैंक पर नेपाली को पैसा अनि बिरेस में जब बार बार में पुए को संपत्ति चाहिए रकम यहाँ ना को ना ले यहाँ रकम चाहिए बाहे ना बने रा त्यो बिरेक तैयार करनी त्यो रकम पुए का सारी बिरेस में कमाए कुन सूरत बात क्या त्यो खोज खोजी नीति कर रहे हैं त्यो जफ़त करने पड़ता है ना संपत्ति सुधी कारण यो मनी लॉन्ड्रिंग को अनुसार लिया अपने पड़ता है ना सब ऐले दाख़्चोप कर रहे हैं बस नहीं ऐले भाई रे कुछ तेरे सुधर क्यों है ना देखियो है ना भाई नहीं रहे कुछ हाँ उनसे ये सुनो तो देर देर तेरे सुसान दरबार आज भी नहीं जोड़ने नहीं थी मेरे उड़ा आज देर ही था इन्हें सब एक बार सब यो छोटे समय में बने रह सकी थी ना तारा अब स्वच्छी ने अवस्था से आए ओके है ना बने से वहाँ आरको राजनीति की यात्रा सकी ने अवस्था पनी सिर्फ ना पैसे आज उनसे यार देर देर दर लामा स्वामी पे सामने उड़ा गंभीर पीछे में आना सफल करें स्वामी के लिए संभावित गलाई मुदेरे देरे दाने बाद क्या करेंगे और सामने पे नहीं कि ये बोल ले मौका दिन हुआ तेरे को लाई देरे देरे दाने बाद दोस्तों बिंग दा आज उसको सीधा करें मैं हमें लिए खास करी पछिलो समय में स्वस्थागत रूप में मौलाओं � विकास भाईर अगाड़ी बढ़नु पर नहीं माता है तो अज अधोगति थी रहता है अगाड़ी बड़ी राय को जस्तु बनी देखी है ऐसा जोन गति में ऐसा मुल्क को शंप्रिदी होना पड़ता है तो शंप्रिदी को बाधक मूल कारक जो भ्रष्टाचार और अन्य विताज से बड़ी राय को सा र पछिल्लो समय में अज अतिन्ते ये � गिरो लाये क्यों तो तो गिरो को शामरक्षक अथवा बनो तेरे को मतियार पनी स्वयं सरकार पनी भाई को तो देखिए कुछ और तेरे को कारण लिपनी एक अंतर्राष्ट्रीय रूप में नेपाल कुछ भी गिरदे गए कुछ तो बनी देखिए कुछ और यो अवस्था होने ही गर्दा है केरी फेरी पनी हमी जून परिस्थिति में आए ले हमी उबिए कैसो तो परिस्थिति 
फिर एट सकारात्मक बाटो भी छि भो देखिए खासगरी यदि सही ढंग ने यदि नेतृत्व करने रही ढंग ने आज अगड़ी बढ़ने हो समय घर्क सकते भो देखिए पच्लो समय में राजनीतिक दलहर यदि सूझबूझ पूर्ण ढंग ने अगड़ी बढ़ने हो कई तस्त आशा का किरण भी रहें भय आज हमने छलफल करने कोशिश गये रेरे तस्ता विषय में ध्यान दून पर्ने गंभीर मोड़ में रहेंगे सरकार यदि सक्षम ढंग ने ऊ ईमदार ढंग ने अगड़ी बढ़े खंड में अज्ञान संभाव्यता रहे भय हम चर्चा करने कोशिश गये हमीसंग हो एकजा अभियंता भी रसगरी ये भ्रष्टाचार विरुद्ध को एटा अभियान में वहाँ क्रियाशील रहने लमो समयदी क्रियाशील भी हो खास करी एट अंतरराष्ट्रीय एट सज्जाल ट्रांसपेरेंस इंटरनेशनल रेस को नेपाल खास करी ट्रांसपेरेंस इंटरनेशनल नेपाल यो भ्रष्टाचार विरुद्ध को अभियान को बारे में अथवा यह भ्रष्टाचार को स्थिति तो प्रतिवेदन भी सावजनिक करने गद असगरी वहाँ को प्रतिवेदन सावजनिक कर संबंधित निकायला दबाव देने वहाँ सचेत कराने काम वहाँ कर ट्रांसपेरेंस इंटरनेशनल नेपाल की अध्यक्ष पद्मिनी प्रधान अंग आज मेरे पाना हो आज को सीधा कुरा ये नई सीधा कुरा हम सब बिता दिन होस् नमस्कार